Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będzie sernik, sernik kokosowy, sernik, którego piec nie będziemy musieli, tylko zrobimy go, schłodzimy i wtedy będziemy jedli. Taki da zimno. E, uwielbiam takie serniki, one smakują wybornie. A więc zaczynajmy. E, najpierw musimy zrobić spód z, e, ze zwykłych herbatników i masła. Masło musimy rozpuścić. I pamiętajmy, żeby nie przesmażyć masła, bo to wtedy będzie lipa. Dobra, i teraz tak. Posiekamy herbatniki. Dokładną listę składników znajdziecie w opisie filmu. No, muszę to zrobić na dwa razy. I zalewamy herbatniki rozpuszczonym masłem. Dokładnie łączymy. Wykładamy to na blachę. I formujemy spód. No i gotowe. Spód tak wygląda. Na chwilę go odstawiamy i bierzemy się za żelatynę. Bo musimy ją teraz namoczyć. Do garczka wsypuję. Mam żelatynę taką sproszkowaną. Można użyć tej w płatkach. I wlewam trochę bardzo zimnej wody. I nie ruszam przez chwilę. Mniej więcej, nie wiem, jakieś 5-6 minut ona musi, wiecie, napuchnąć. Dobra, mamy chwileczkę, żeby pomieszać, wymieszać kolejne składniki, a będzie to tak. Twaróg, taki ser z wiaderka. Serek mascarpone. Mleko kokosowe, takie gęste, zobaczcie. Trochę to rozdziabię. Dodaję mleko skondensowane, słodzone. I śmietanka. Trochę to połączę, zanim zacznę wyrabiać to mikserem, żeby, wiecie, nie nachlapało. Dobra. I teraz pomalutku. Masa musi zrobić się taka, wiecie, delikatna, aksamitna, ale delikatnie puszysta. Na koniec sypuję wiórki kokosowe. No i teraz do tak przygotowanej masy musimy dodać żelatynę, ale ją musimy najpierw podgrzać. Zobaczcie, bo ona się zrobiła sztywna, napuchnięta i klejąca, a musi być lejąca. Na bardzo malusieńkim ogniu Kontrolując podgrzewamy, tak żeby tylko zaczęła płynąć. No i dobra, żelatyna jest podgrzana, możemy dodawać. <śmiech> Cukru waniliowego nie daliśmy. Daj. To jeszcze szybciutko wymieszam cukier waniliowy. Pamięć szwankuje i dodajemy żelatynę.
porządnie łączymy, ale na wolnych obrotach. No i gitara. Możemy przekładać to na nasz krakersowy spód. Jestem pilnowany. Stoi na straży jakości ciasta. Rozprowadzamy i będziemy to schładzać w lodówce kilka porządnych godzin. Falstart. No i przed schłodzeniem musimy posypać wiórki kokosowe na wierzch. No i mamy posypane wiórkami i będziemy mogli... Już się Dobra. Dobra, jeszcze, jeszcze te e, Rafaello powciskamy, żeby było bardziej atrakcyjnie, bardziej smacznie i tak elegancko. I co kawałeczek tak wkładamy, o, taką koronę zrobimy, pokażę. I teraz wkładamy do lodówki na kilka dobrych godzin, a najlepiej na całą noc. Sernik odpoczął sobie przez całą noc w lodówce, więc jest mocno ściągnięty, mocno stężały i teraz musimy go wydobyć z blachy. Najlepiej delikatnie obkroić nożykiem. On się tutaj tam przylepił. Ups. Co ja mam wam powiedzieć? To wygląda prześlicznie. No i co? I teraz ukroimy i spróbujemy, nie? Ale ja tylko taki, słuchajcie, kawalątek niewielki, bo jest wcześnie rano, a ja jeszcze jestem przed śniadaniem, a nie bardzo takie słodkości, słuchajcie, na śniadanie zjadać. Przynajmniej ja nie lubię. Spójrzcie tylko, jaki piękny. I to jest taki mój kokosowy, pyszny ser. Wow. Jest delikatny, jest kremowy. No, wujek Tomek zrobił porządną petardinę, a ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film, no i życzę Wam smacznego.